dans l'expérience interdite, Flightliners en anglais, un film de science-fiction des années 90 qui fut repris en 2017, des étudiants en médecine tentent de savoir ce qui se passe après la mort. Et pour cela, comme le dit un des personnages du film, la seule façon de le savoir est d'en faire soi-même l'expérience. Pour cela, ces étudiants imaginent justement une expérience éthiquement très discutable, donc interdite, d'arrêter pendant quelques minutes leur propre cœur et de vivre par eux-mêmes ce qu'on appelle une expérience de mort imminente. Les expériences de mort imminente ou EMI désignent en effet une sensation et des visions qu'on aurait après une mort clinique ou un coma avancé. Quand elles sont positives, ces EMI peuvent associer une sensation de sortie, de flottement au-dessus du corps, une décorporation, ainsi qu'une impression de sérénité, de sécurité et de chaleur douce, de dissolution totale, de ne faire qu'un avec l'univers et de voir au bout d'un tunnel une lumière que certains décrivent comme émanant d'un être extrêmement bénéfique, rassurant, qui pourrait s'apparenter à un être cher et même à Dieu pour les chrétiens ou Shiva pour les hindous. Certains verront aussi leur existence défiler à toute vitesse devant leurs yeux. D'autres pourront au contraire faire l'expérience de sensations négatives, voire d'oppression et d'angoisse. Et donc il est clair qu'une telle expérience n'est pas anodine et laisse un profond sentiment d'avoir été bouleversé et même transformé par celui qui l'a vécu. Les neurosciences tentent pourtant aujourd'hui de comprendre ces EMI pour savoir ce qui se passe dans notre cerveau au moment où on meurt. Et c'est donc de ce sujet plutôt grave dont nous parlerons aujourd'hui. On trouve la trace des expériences de mort imminente, des EMI, dès l'Antiquité. Et elles ont été décrites par de nombreux auteurs à toutes les périodes de l'Histoire. On la trouve dans les écrits, mais également dans les arts, comme ici avec cette toile du XVIe siècle de Jérôme Bosch, peintre néerlandais de la Renaissance flamande, qui représente l'ascension de celui qui est béni par Dieu au moment de sa mort de la sensation de sérénité et de joie qu'il peut éprouver à cet instant-là, puis de flottement qui l'accompagne lorsqu'il pénètre ce tunnel au bout duquel émane une lumière dans laquelle il peut décerner un être surnaturel qui l'attend de façon bienveillante. Néanmoins, ce n'est que récemment, avec les progrès des neurosciences, que les chercheurs se sont intéressés de comprendre ce qui se passe dans notre cerveau durant ces EMI, et qui pourrait expliquer toutes ces visions, sensations et expériences qui seraient rapportées par 10% environ des personnes ayant par exemple subi un arrêt cardiaque. Certains scientifiques expliquent ainsi les EMI par une altération de notre conscience au moment de la mort. Notre conscience est en effet étroitement liée à la physique et à la chimie de notre cerveau qui serait profondément modifiée, comme on peut le voir lors d'un arrêt cardiaque. On observe dans ce cas une augmentation généralisée et transitoire de l'activité cérébrale dans les premières secondes d'une mort clinique associée à une forte excitation cérébrale. De nombreuses signatures électroencéphalographiques peuvent ainsi dépasser les niveaux normalement observés lorsque nous percevons des informations de manière consciente quand nous sommes éveillés. Un résultat qui suggère que durant ces EMI, notre cerveau pourrait être dans un état de surconscience. Dès les années 80, certains scientifiques avancèrent l'idée que cet état pourrait s'expliquer par le relargage massif au niveau cérébral de nombreux neuromodulateurs comme les endorphines, la dopamine ou la sérotonine. Ces molécules, qui d'habitude modulent favorablement notre bien-être et notre humeur, pourraient expliquer le sentiment de bonheur immense et de sérénité qu'on pourrait ressentir au moment de la mort lorsqu'elles sont massivement déchargées dans notre cerveau. Elle pourrait expliquer aussi la réminiscence accrue de notre propre existence, de cette vie qui défile devant nos yeux lorsqu'elle touche nos lobes temporaux et frontaux qui gèrent justement notre mémoire. Si au contraire, l'action de ces neuromodulateurs est contrée de manière pharmacologique par des molécules données au moment de l'intervention médicale visant à ressusciter ces patients, eh bien l'action des endorphines serait bloquée et pourrait expliquer les expériences négatives, voire les visions d'apocalypse, que certaines personnes rapporteraient après ces EMI. 
Pourtant, dans les années 2000, certains scientifiques ne se satisfont pas de cette simple explication neurobiochimique et avancent au contraire des explications plus neuroanatomiques, donc plus liées à l'anatomie du cerveau qu'à sa chimie pour expliquer les EMI. Des chercheurs de l'Université de Lausanne suggèrent ainsi que la sensation de décorporation qu'on pourrait avoir lors d'une EMI serait en lien avec un dysfonctionnement de la jonction temporo-pariétale au niveau de l'hémisphère droit du cerveau. En effet, cette région étroitement liée à l'intégration multisensorielle et, lorsqu'on la stimule de manière électrique par exemple chez des patients épileptiques, responsable de cette même sensation de décorporation qu'on retrouve justement dans les EMI. Au contraire, un dysfonctionnement de cette même région et des lobes frontaux et occipitaux au niveau de l'hémisphère gauche du cerveau pourrait être responsable du sentiment de présence, de rencontre et de communication avec des esprits. Notre lobe occipital, à la base arrière de notre cerveau, est en effet lié à notre perception visuelle. Sans lui, et même avec des yeux tout à fait fonctionnels, nous ne pouvons voir. Un dysfonctionnement de ce cortex lors d'une EMI pourrait donc expliquer l'apparition du tunnel de lumière et de toute autre vision en lien avec nos expériences personnelles que nous avons au cours de nos vies. Un dysfonctionnement de notre cortex temporal, incluant des structures telles que l'hippocampe ou l'amygdale, qu'on sait particulièrement impliquer dans notre mémoire et nos émotions, pourrait être lui responsable des expériences émotionnelles, des flashbacks, ou du sentiment que notre fille défile à toute vitesse devant nos yeux. En fait, tous ces dysfonctionnements cérébraux qu'on aurait lors des EMI, et donc l'hypothèse neuroanatomique, n'est pas complètement exclusive. Des désordres d'ordre biochimique et en lien avec la dérégulation des neuromodulateurs dont j'ai déjà parlé, pourraient expliquer pourquoi, à un moment donné, le fonctionnement de ces régions cérébrales flanche et nous fasse vivre des expériences tout à fait extraordinaires, c'est-à-dire sortant de la normale. Pourtant, des interrogations demeurent et certains scientifiques remettent en cause l'explication du tout biologique pour expliquer les phénomènes rapportés après les EMI. En effet, en état de mort clinique, l'électroencéphalogramme, le EG, est dit plat. C'est-à-dire que l'activité du cerveau est quasiment à l'arrêt ou en tout cas fortement désorganisé. Or, de nombreux travaux montrent que notre conscience dépend d'une activité organisée de notre cerveau qui doit normalement donner une signature électrophysiologique bien spécifique. Donc, comment expliquer le fait qu'avec un cerveau qui, a priori, ne peut percevoir les choses de manière consciente lorsqu'il est à l'arrêt, certains patients arrivent tout de même, lors des phénomènes de sortie de corps, de décorporation, qu'on peut avoir lors d'une EMI, de décrire ce qui se passe dans la salle de chirurgie qui les entoure, comme ce fut le cas pour Pamela Reynolds en 1991. La question reste entière. Mais peut-être est-ce tout simplement parce que nous ne connaissons pas encore tous les mécanismes cérébraux sous-tendant notre perception consciente des événements qui nous entourent. À ce sujet d'ailleurs, il est intéressant de noter de la même manière et dans un tout autre domaine que bien que nous rêvons tous chaque nuit, chacun d'entre nous ne rapporte pas forcément des rêves lorsque nous nous réveillons le matin. Cela est dû au fait que notre cortex préfrontal, dont l'activité est fortement liée à notre perception consciente à l'éveil, est inactivée durant le sommeil. Nos rêves ont alors lieu car d'autres parties de notre cerveau, celles notamment liées à notre mémoire, s'activent, sans pour autant communiquer avec notre conscience préfrontale. Et certaines études montrent d'ailleurs que les personnes qui se souviennent le mieux de leurs rêves sont des personnes dont le cortex préfrontal est moins désactivé durant le sommeil et les rêves. Il est donc possible d'expliquer pourquoi, après un arrêt cardiaque par exemple, certaines personnes, environ 10%, peuvent rapporter des EMI alors que d'autres resteront tout à fait inconscients de leur expérience. Et à ce sujet, une étude de 2006 a récemment rapporté un lien entre EMI et intrusion de sommeil paradoxal à l'état d'éveil. Le sommeil paradoxal est une phase de sommeil durant laquelle le corps est bien en orbi, mais le cerveau est presque aussi actif que lorsqu'il est éveillé. Et c'est pour ça qu'on l'appelle sommeil paradoxal. Ce serait d'ailleurs durant cette phase de sommeil qu'on rêverait le plus. En temps normal, ce sommeil paradoxal survient généralement après une période de sommeil lent, mais jamais ne suit une période d'éveil. Or, il se trouve que certaines personnes comme les patients narcoleptiques peuvent rentrer directement en sommeil paradoxal, à l'endormissement et même plus embêtant encore, en pleine journée lorsqu'ils sont éveillés. 
Cela peut d'ailleurs générer chez eux des hallucinations puisqu'ils sont littéralement en train de rêver lorsqu'ils sont encore éveillés. Eh bien, l'étude de 2006 semble montrer que les personnes rapportant des EMI rapportent également significativement plus qu'un groupe contrôle ces intrusions de sommeil paradoxal lors de l'éveil, suggérant aux auteurs de l'étude qu'un système de veille défectueux pourrait expliquer les EMI. Alors bien évidemment, de nombreuses études sont encore nécessaires pour réfuter ou au contraire confirmer toutes ces explications biologiques concernant les EMI. Il est néanmoins certain que ces expériences qui peuvent bouleverser la vie et les croyances des personnes qui les ont vécues sont des moments forts auxquels une explication biologique devra être sérieusement étayée pour être acceptée. Car au-delà du problème de savoir si ces EMI peuvent être expliqués par des mécanismes purement cérébraux, leur étude nous renvoie directement à la question de savoir si notre conscience émane de notre cerveau ou si, au contraire, celle-ci peut exister sans son substrat biologique, y compris après sa mort. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à très bientôt pour de nouvelles aventures neuroscientifiques.